and now a really close up look at my favorite fountain pen nib. This is the number four and a half by Mont Blanc. You can see three nibs. The one in the middle is uh, the nib I used for a lot of my videos. You can see on the left a left oblique and on the right a straight nib like the middle one but this is the broad nib and this is the medium size nib. They are 14 karat gold or as you see the other designation 585 which means exactly the same this gold nib contains something like 58 and a half percent gold a pure gold nib doesn't exist there are some 18 karat even uh, 21 karat gold nibs but the standard gold nib is the 14 karat 14 means 14 parts of 24 karat pure gold uh, has 24 karat Okay, as you can see, these nibs uh, have, have a special form, a little bit different than newer Mont Blanc nibs, and they were typically found in the 234 and a half fountain pen, the smallest nib. I know of by Mont Blanc is the number two, and the largest is the number nine. And so, this, if you take number nine as the largest, this is exactly the medium sized nib. Also, the typischen Mont Blanc Federn aus dem 30er und 40er Jahren, die Nummer 4,5, wie man sie typischerweise in äh, den Modellen 234,5 findet. Okay, wir gucken uns auch noch mal die Tintenleiter an. Mal sehen, können wir das noch ein bisschen... Tintenleiterform, die in den 30er und 40er Jahren benutzt wurde. Hier können wir auch noch mal die Spitze der Feder genau betrachten. Wie gesagt, in der Mitte der mir am besten gefallene den haben wir jetzt auch noch ein bisschen gesäubert. So. Den werden wir auch noch mal. So, jetzt können wir es besser sehen. Erste ist La Pluma Quattro y Medio de Mont Blanc de los años 30 y 40. so aufzurichten, so und, wo ist der dritte, so, ja. wir sehen hier der Tintenleiter aus Ebonit, 
Hier also drei Montblanc, viereinhalb Federn. Und in vielen meiner Videos kann man den mittleren, da kann man die mittlere Feder betrachten. Die anderen werde ich auch noch mal in einigen Videos vorstellen. Okay, hier haben wir also unsere kleine Parade der Montblanc Federn, die ich persönlich für die besten halte, die Montblanc je gemacht hat. Okay, das war also unsere kleine Betrachtung der Montblanc Feder ganz aus der Nähe.